الله سبحانه وتعالى غافر عنه غفور عنه غفار عنه മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം ചില പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ എല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലതൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കും നമ്മിൽ ചില ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് ചെയ്യുന്ന ചില പാപങ്ങളെല്ലാം ചില ദോഷങ്ങളെല്ലാം ചിലത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റു ചിലത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചിലത് മാത്രം പൊറത്തു കൊടുക്കുക വിട്ടു വിഴിച്ചു ചെയ്യുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു വാഫിറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേറെ ഒരു വിശേഷണം കൂടെയുണ്ട് അല്ലടിമ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും വടത്തറപ്പ് പൊറത്തു കൊടുക്കും കള്ളു കുളിച്ചത് വ്യഭിചരിച്ചത് പലിശ വാങ്ങിയത് പലിശ തിന്നത് പലിശ കൊടുത്തത് ഹറാമുകൾ ചെയ്തത് എന്തിനേറെ പറയണം എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ എന്ന ഒരു വിശേഷണം അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് വഫൂർ എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് വേറെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനായപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സർവപാപങ്ങളും പൊറത്തുപോയി പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നു കള്ളു കുടിച്ചത് വ്യഭിചരിച്ചത് കളവ് പറഞ്ഞത് പരദൂഷണം പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു തേല പൊറത്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി എന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മഹഫുരത്തിന്റെ പത്തു ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങി അള്ള പൊറത്തു കൊടുത്തു എല്ലാം പൊറത്തു കൊടുത്തു പക്ഷേ ആ പൊറത്തു കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെതായ എല്ലാ നിബന്ധനയും അവൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ തൊട്ടവന് ഖേദം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യുകയില്ല എന്നുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു പോയ ദിനത്തൊട്ട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്നുറപ്പിക്കുകയും തീർന്നില്ല എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ആ സമയത്തവൻ പിന്മാറുകയും ചെയ്തതാണ് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപങ്ങളൊക്കെ പടച്ചറബ് പൊറത്തു കൊടുത്തു പോയി അതേസമയത്ത് റമദാൻ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ പരിപാടി തന്നെ വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് പഴയ പോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ പൊറത്തു കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യരാകും നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഒരു മകൾ ആറോ ഏഴോ വയസ്സുള്ള ഒരു മകൾ ഒരു പെൺകൊച്ച് ആ പെൺകൊച്ചിന് ഒരാൾ ധാരണമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി അവന് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു കോടതി അവനെ പിടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു അവന് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും ധാരാളം ശിക്ഷകൾ അവന്റെ മേൽ ചുമത്തിയപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി അവനെ ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഞാൻ അവന് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ കുറ്റവാളി ചെയ്ത എല്ലാ ഭാവങ്ങളും പുറത്തു കൊടുത്തു ഈ പുറത്തു കൊടുത്തത് ഒരു കഴിവുകേടായി അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും വീണ്ടും അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തൊട്ടടുത്ത അനുജത്തിയ രൂപത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുവാനും കൊലപ്പെടുത്തുവാനും തയ്യാറായാൽ അത് പുറത്തു കൊടുക്കില്ല ഒരിക്കൽ പുറത്തു കൊടുത്തു ഇനി പുറത്തു കൊടുക്കില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹ് ഒഫാറാണ് അള്ളാഹു വീണ്ടും വീണ്ടും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ചെയ്ത് ഇതുവരേക്കും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തു മഹഫുരത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങി പൊറത്തു കൊടുത്തു റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതേ തെറ്റുകൾ അവൻ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത റമദാനിൽ വീണ്ടും പടത്തറപ്പ് പൊറത്തു കൊടുക്കും 
പിറ്റു തുറന്നതാൻ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ തെറ്റിയുകയാണോ അപ്പോഴും അവൾ പുറത്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ ഇതാണ് അള്ളാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് മനുഷ്യന് ആവാൻ കഴിയും ചിലപ്പോ ഓഫൂറാവാനും കഴിയും ഓഫാറാവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല അത് മനുഷ്യൻ പുറത്തു കൊടുക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനോട് മഹത്വരത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്ന സമയത്തു തന്നെ ദുഃഖിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ അടുത്ത ഊഴം വന്നാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും തെറ്റു ചെയ്യണം വീണ്ടും എനിക്ക് പൊറുപ്പിക്കണം വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് മഹപുരത്ത് ചോദിക്കണം എന്ന തെറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് തൗപ ചെയ്തതെങ്കിൽ അവന്റെ തൗപക്ക് യാതൊരു ഫലവുമില്ല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന ഉറപ്പോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ആ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന ഉറപ്പോട് കൂടി തന്നെയായിരിക്കണം പക്ഷേ സംഗതി വെച്ചാൽ വീണ്ടും അവൻ അതിനടിമപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോഴും അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഒഫാറെന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്തിനാല എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ ആ പുറത്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഓഫർ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം അത് വാങ്ങിക്കണം നമ്മുടെ ഫോണുകളിലൊക്കെ പല ഓഫറുകൾ കമ്പനികൾ തരും എയർടെൽ കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയ കമ്പനി പല കമ്പനികളും പക്ഷേ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് തന്നെ വന്നു കൊള്ളില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആ ഓഫർ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒന്ന് അഞ്ചമർത്തുക ഒരമർത്തൽ മാത്രമേ വേണ്ടി വരൂ പക്ഷേ അത് അമർത്തണം അല്ല ഞാൻ ആ ഓഫർ കിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നൽകുന്ന ഓഫർ ആ ഓഫറും ചോദിച്ചു വാങ്ങണം എത്രയെത്ര ആളുകൾ ഓഫർ വാങ്ങിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു സുഹാബി ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അടുത്തു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്ത് എന്റെ ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങ് രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സർവപാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുമോ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടും ാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ സ്വത്തുകൊണ്ടും നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ധർമ്മസമരം നടത്തിയാൽ ആ സമരത്തിൽ നീ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ സർവപാപങ്ങളും അതുകൊണ്ട് പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആ സുഹാബി സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന മുത്തിനബിയെ ആ സുഹാബിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിക്കണം ആ സുഹാബിയോട് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം നടത്തി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടും പക്ഷേ ഇല്ലത്ത കടം പൊറുക്കപ്പെടുകയില്ല കടബാധ്യതകൾ അതുകൊണ്ട് പൊറുക്കപ്പെടുകയില്ല കടബാധ്യതകളല്ലാത്ത സർവ്വ തെറ്റുകളും പൊറുക്കപ്പെടും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ ആ സുഹാബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചത് നിന്റെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കണം മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങളോട് ആ സുഹാബി ചിരി ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്ത് രണ്ടാങ്കണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ 
ഞാൻ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് പൊറുക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടും പക്ഷേ നിന്റെ കടം പൊറുക്കപ്പെടുകയില്ല നിന്റെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം നീ തന്നെ വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ നിന്റെ തൊട്ട് വീട്ടണം അതല്ലാതെ നിന്റെ കടം പൊറുക്കപ്പെടുകയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ പരിശുദ്ധ റമദാനിലൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് മറിപുരത്ത് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറത്തു തരാൻ പടുത്ത റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നു തീർന്നില്ല പരിശുദ്ധമായ കൈമാലയത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ ഹജ്ജും അമ്രയും ചെയ്താൽ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ച ദിവസം പോലെ അവന്റെ പാപങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം അവൻ മോചിതനായി തീരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോഴും മുത്തുറസൂര് പറയുന്നു കടബാധ്യതകൾ ഒഴിവാ കടബാധ്യതകൾ പൊറുക്കുകയില്ല ആ കടബാധ്യതകളൊക്കെ ആരോടാണ് കടബാധ്യതകൾ ഉള്ളത് അവരെ പരിപൂർണ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും ഇല്ലാതെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഇതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനരായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളടുത്തൊരു മയ്യത്ത് മദീന പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാല് മുത്തിനബി ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഈ കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ട മയ്യത്തിന് വല്ല കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ മുത്തുനബി ചോദിക്കും കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മുത്തുനബിയോട് പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയും സല്ലോ അല സാഹിബിക്കും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരന് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയില്ല റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ജനാദ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാ മാറി നിൽക്കുകയാ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മാറി നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ആ മാറി നിൽക്കുന്നതിലുണ്ട് വന്ന കടത്തിന്റെ കൗരവും ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് കടത്തോടുകൂടി മരിക്കരുത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവരുത് ആ കടബാധ്യതകൾ എന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോലും മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ വിട്ടു നിന്ന കാര്യമാ കടം എന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനാ മറ്റൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ അതേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും ഒക്കെ നമ്മോട് സ്നേഹ വായ്പകൾ കാണിക്കുന്ന നമ്മോട് ദയാലുവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തിനബി വന്നിരിക്കുകയാ കടബാധ്യ ുള്ളതുകൊണ്ട് മുത്തിനബി നിസ്കരിക്കാതെ വിട്ടു നിൽക്കുകയാ ഈ സമയത്ത് ആ റസൂറുള്ളായി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ആ കടബാധ്യതകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് വെച്ചോ ഒരു നിസ്വാർത്ഥനായ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യനാണെന്ന് വെച്ചോ ആ നിസ്വാർത്ഥനായ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ സാദാത്തുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ താജുലമാ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മയ്യത്തിന് കടബാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കടബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ എത്രയെത്ര ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിസ്കരിക്കാത്ത ജനാസയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുകൾ ആ കടം വീട്ടാ മുന്നോട്ട് വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ആ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നബിയെ ഇങ്ങനെ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈവ് തങ്ങളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ കടം മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കടബാധ്യതകൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കടത്തോടുകൂടിയിട്ട് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ ഹദീസുകളും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് അഹിമ്മത്ത് മുജ്തഹിദുകൾ അവരെ ഗ്രന്ഥ 
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസ്തലകളുമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു വളർന്നു കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പാളിച്ചകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിട്ട് സിഷ്ടം വരുന്ന ജീവിതകാലത്ത് തിരുത്താൻ തയ്യാറായ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ആ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് ആ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഴുപതിനായിരം ദിക്കറുകൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ധാരാള ഹത്തുമുകൾ തീർക്കുന്നുണ്ട് പലവിധേന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതന്മാരും ആ മരണപ്പെട്ട മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇട്ട് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹതിയാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുകയാ ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നഫ്സുൽ മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് പടച്ചറബ് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മിനായ മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങള് ആ മിനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഭകൾ പ്രതിഫലങ്ങൾ എല്ലാം ആ മിനായ മനുഷ്യന് തടയപ്പെടുന്നതാണ് അവന്റെ കബറിലേക്കൊരു നന്മയും കിട്ടുന്നതല്ല ആമുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കടബാധ്യതകൾ വീട്ടപ്പെടുന്നത് വരെ ആമുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് ഒന്നും അവന്റെ കബറിലേക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അവന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല അവന്റെ ആത്മാവിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ല നാരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കബറിൽ രക്ഷയും ശിക്ഷയും ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഖുർആൻ ഒതിയാൽ മരിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ധാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മരിച്ചവന്റെ കബറിന്റെ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും അവന് തൊട്ട് തന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടപ്പെടുന്നത് വരെ അത് അവന്റെ ആത്മാവ് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും അവന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തുന്നതല്ല മുഹമ്മദ് ഒരുമിനായ മനുഷ്യൻ അവൻ അവൻ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവന് കബറിലേക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവന് ചെയ്യുന്നതും അവന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ കടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ അത് പറയുമ്പോ അവിടെ നോക്കി അത് കിട്ടും എവിടുക്കാ നോക്കണേ നഫ്സുൽ മുഖ്മിനി ദൈനിഹി ഇത് പൊതു റോഡാ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകാതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ അയാൾ അതാ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് മരിച്ചാൽ ഒരു മരണം മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ബന്ധുക്കളും മക്കളും കുടുംബങ്ങളും സ്നേഹിതന്മാരും എന്തൊക്കെയാ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യണം പ്രതിഫലം കിട്ടും പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച മനുഷ്യൻ ഇമാൻ നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ തന്നെ മിൻഹാദിൽ പറയുന്നത് കാണും യുബദ മിൻ തരികത്തിൽ മയ്യിത് ബി മുഅനത് തജ്ഹീസിഹി ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ അനന്തര സ്വത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് തന്റെ മരണാനന്തര ക്രിയകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പരിപാലന ചെല പരിപാലന ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള കാശ് കഫം വടക്കുള്ള കാശ് കബറിനുള്ള കാശ് കല്ലിനുള്ള കാശ് അവിടെ മുസ്ലിംകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ താലി കൊടുക്കാൻ ആന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പോട്ടെ ആന്നായി പെട്ടാലേ ആ പരിപാലനത്തിന്റെ നിർബന്ധമായ പരിപാലനത്തിന്റെ ചെലവ് ആ മയ്യത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നെടുക്കണം എടുക്കാം വേറൊരാൾ ഡൊണേഷനായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 
അടുത്ത പരിപാടി പിന്നെ കടങ്ങൾ കൂട്ടണം അയാളെ കട ആദ്യം കാരണം ഈ കടം വീട്ടിട്ട് ഇയാൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചുക്കും കിട്ടൂല അടിയന്തരം കഴിച്ചാലും ആണ്ട് കഴിച്ചാലും യാസീൻ ഓതിയാലും നിക്കരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ഈ മരിച്ച മുഖിനായ മനുഷ്യന് വല്ല നന്മയും കിട്ടണോ ആദ്യം അയാളെ കടം വിടണം കടം ചില്ലറ പ്രശ്നമല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മറുവശം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു ഘടം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് മഹാനായ പറഞ്ഞു വെച്ച് മറക്കണ്ട അതിന്റെ വാക്ക് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഉടനെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നേലുപോലെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച മഹാനാണ് ഒക്കുപത്ത് പുനാമുറുദിയുള്ളാഹുൻ രോഗശയിൽ കിടക്കുകയാണു രോഗശയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഏതൊരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോഴും തന്റെ മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് വസൂയത്തു ചെയ്യണം ഇബ്രാഹിം തന്റെ മക്കളോട് മരണസമയത്ത് ചെയ്ത വസീയത്ത് യാൾക്കൂബു നബി തന്റെ മക്കളോട് ചെയ്ത വസീയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് മരണസമയത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നല്ല മതപരമായ ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് മക്കളോട് ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണ് നല്ല നടപ്പുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഹയറായ കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ വിളിച്ചു വരുന്ന മക്കളെ മഹാനരായ മാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരിക്കൽ ഞാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറി പിടിച്ചങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കരുതാത്തുരിക്കാഴി എന്ന യുദ്ധം സുഹാബത്ത് ഹദീസിൽ ആ സമരത്തിന്റെ പേര് ദാത്തുരിക്കാഴി എന്നാണ് പത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഒരൊട്ടകമാണ് ഈ ഒമ്പത് ആളുകൾ നടക്കുന്നു ഒരാൾ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറുന്നു മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ചുട്ട് പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ നടക്കുന്നു കുറേ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ ഒരാൾ കയറുന്നു ഇങ്ങനെ ഒമ്പ പത്താളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഒട്ടകം വീതം വെച്ച് നടക്കുകയാ പല സ്വഹാബികളും അതാ പൊള്ളുന്ന മണൽ കൂടി നടന്ന് കാലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടിയ കാലുമായി മരുഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലിൽ ചീലകളെ കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ആ സമരത്തിന് എന്ന് പേര് വന്നത് ആ സമരത്തിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറ് ഞാനാണ് പിടിച്ചത് ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ മുത്തു റസൂല് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിർത്തുക നിങ്ങൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറുക ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറ് പിടിക്കാം എന്നെപ്പോലെ മച്ചയുള്ള മാംസമുള്ള ദാഹമുള്ള ക്ഷീണമുള്ള വിഷമമുള്ള പ്രയാസമുള്ള നിങ്ങൾ ഇരു എപ്പോഴും ഇത് പിടിച്ച് നടന്നുകൂടാങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോസിനിമീങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ അപ്പമാർ അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് അറുപതൊക്കെ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഉപ്പ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ നടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞമ്മൾ ഉപ്പാന്റെ വാഹനം അറുപത് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ ഉപ്പ നമ്മോട് പറയില്ല മോനെ നീ ഇതാ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിക്കോ ഞാൻ കയറി പിടിച്ചോളാന്ന് ഉപ്പമാര് പറയില്ല ഉപ്പമാർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതേ സമയത്ത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 
നിങ്ങളാ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഈ കയറ് പിടിച്ച് നടന്നു കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ജിബിരിയിലാണ് ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജിബിരീരിനെയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാചകനായിട്ട് അയച്ചിരുന്നെങ്കില് മീക്കായി എന്നൊരു മലക്കിനെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു താല പ്രവാചകരായി അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സങ്കടങ്ങൾ വേദനകൾ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദാഹമോ നിങ്ങളെ വിശപ്പോ നിങ്ങളെ ക്ഷീണമോ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല വിശപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരീരിനറിയില്ല ദാഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരീരിനറിയില്ല വികാര വികാരങ്ങളൊന്നും ജിബിരീരിനറിയില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം അറിയുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെയാ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകരെയാണ് നിങ്ങൾ ിട്ടുള്ളത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് നിർത്തുക മുത്തുകവി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിറങ്ങിപ്പോയി ഒക്കുപത്ത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിപ്പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ അതാ ശക്തമായി പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു മക്കളെ മുതൽ ആ നബിയോടുള്ള എന്റെ ആദരവിന് പരിധി ഇല്ല സ്നേഹത്തിന് പരിധി ഇല്ല ആ റസൂറുള്ളാക്ക് വെറുപ്പുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നീട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനെതിരായി ഒരു കാര്യവും പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ മുത്തിനബിയോട് പിൻപറ്റി ആ നബിയെ സ്നേഹിച്ച് ആ നബിന്റെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മക്കളെ ആർപ്പാട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അതേ കടം വാങ്ങിക്കല്ല കണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടം എന്ന ഒരു പടം ചൊല്ലുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട നിങ്ങളവ പഴക്കുപത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിൽസ് പോലും കടമില്ല ജീവിതത്തിൽ ആർപ്പാട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങല്ല വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ആർവാടമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സുഖലോലുപതയോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിൽസ് പോലും കടം വാങ്ങല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് പത്തു ഗ്രാമീര മക്കൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പെരുന്നാളായില്ലേ നിങ്ങളെ കുപ്പായമൊക്കെ വളരെ കീറി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പെരുന്നാളായ സമയത്തൊരു നല്ല കുപ്പായ നിങ്ങൾക്ക് പണമില്ല അല്ലേ കടം വാങ്ങണ്ട ഞാൻ ഈ ധരിച്ച കരിമ്പടം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കുപ്പായം തയ്ക്കുക കുപ്പായം തിന്നുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മക്കളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ ഉപ്പ നല്ല പാട്ടുപാടുന്ന ആളാ എന്റെ പരമ്പരയിൽ പിറന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല പാട്ടറിയാവുന്നവരാട് പാടിയാൽ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് നിന്ന് പോകും അതേ ആകർഷണീയമായ ശബ്ദമുള്ള സ്വരമുള്ള നിങ്ങൾക്കു പാടാ മറ്റ് പാട്ടുകൾ വേണ്ട നമുക്ക് പാടാൻ പടച്ചറപ്പ് നമുക്കൊരു പരിശുദ്ധ കുർആാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർആാന്റെ ഒരു കോപ്പി തന്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ കൈപ്പട കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ കുർആാന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് തന്റെ പഴയ പെട്ടി തുറന്ന മക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നു നിങ്ങൾ പാടുക ആസ്വദിക്കുക നല്ല ഈണത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രാഗത്തിലോടാ ഓതാനുവാദം കൊടുത്തതുപോലെ സ്വരം നന്നാക്കാൻ ഈണത്തില് പാരായണം ചെയ്യാൻ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഈണവും സ്വരവും നന്നാക്കാൻ പടത്തുറപ്പ് അനുവദിച്ചതുപോലെ ഒരു കാര്യത്തിനും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പാടാനും കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഈ ഖുർആൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് കുബത്തുനെ മിരുതങ്ങൾ തന്റെ മക്കളോട് വസയ്യത്ത് ചെയ്തത് ജീവിതത്തിൽ കടത്തോടെ മരിക്കണ്ട മരിക്കുന്ന കടമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് അവനെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലവും അവന് കിട്ടുന്നതല്ല മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കടം വേറൊരാൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടി മറ്റേ ആൾ ഒഴിവായി യൂനിസ് ഇനി ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ ഞാൻ കൊടുക്കാണ്ട് എന്ന് വെച്ചു അത് വേറൊരാൾ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു സ്ഥാതെ അതോടുകൂടി യൂനിസ് ഒഴിവായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു കടം മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടുപേരും തൃപ്തിയോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു മറ്റോ സമ്മതിച്ചു മറ്റേ ആളെ മരിച്ച ആളെ കടം അങ്ങനല്ല മരിച്ച ആളെ കടം ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് വീട്ടുകയും ചെയ്യണം എന്നാലും മറ്റേ ആളെ ഒഴിവാവും മറ്റേ ആളെ ഏറ്റെടുത്താൽ തന്നെ ഒഴിവായി ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാലും ഒഴിവാവും അതുകൊണ്ട് ഇന്നാളോട് ചോദിച്ചോളി രണ്ട് കാര്യമല്ല ആ കടം ഇന്നാളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഇരിക്കട്ടെ കടത്തോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവൻ ചെയ്ത പ്രതിഫലവും അവന് കിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത പ്രതിഫലവും അവന് കിട്ടില്ല എല്ലാം വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റാണ് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ സഹീർ ബുഖാർ റിപ്പോർട്ട് ഹരീസാണ് അത്രയും ഗൗരവമാണ് കടം പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ കടത്തെ തൊട്ട് കാവൽ തേടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ കടം കൊണ്ടുവല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നു കടക്കാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളെ വന്നുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു കടക്കാര് റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളെ കഴുത്തിലെ കരിമ്പടം പിടിച്ചു വലിച്ചിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളുടെ അത് ആ കഴുത്തിലിട്ട കരിമ്പടം പിടിച്ച് പിറകിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂന മൃദുലമായ കഴുത്തിൽ പാടുകൾ വേണിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അമർബുലുഹാബുറുതിയുള്ളാഹുത്തങ്ങളത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്ന സമയത്ത് വേണ്ട മറേലി സാഹിബുൽ ഹക്കി ലമക്കാല കടത്തിന്റെ ആൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് മുത്തുനബി പടച്ചറപ്പിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറാന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വിശപ്പ് സഹിച്ചു കൊള്ള ഒന്നര വിട്ട് ഭക്ഷണം മതി എന്ന് പടച്ചറപ്പിനോട് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയുള്ളൂ ആയിഷത്തി ബീവി മുത്ത് റസൂലായി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ യാ റസൂലല്ലാ 
കൊട്ടാരങ്ങൾ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണ്ട ആർപ്പാട ജീവിതം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണ്ട സുഖലോലുപതയോടുള്ള ജീവിതം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണ്ട പക്ഷേ വിശപ്പ് മാറാനുള്ള ഭക്ഷണമെങ്കിലും പടസ്തറപ്പിനോട് തങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടേ നഗ്നത മറക്കാനുള്ള വസ്ത്രമെങ്കിലും പടസ്തറപ്പിനോട് തങ്ങി തങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ ഐഷ എന്റെ മുൻപുള്ള ഒരു ലക്ഷ്മികളാകുന്ന പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അവരാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്ഥാനത്തെ തൊട്ട് പടസ്തറപ്പ് എന്നെ ഇട്ട എന്നെ പിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് പട്ടിണി തീരണമെന്നില്ല എന്നും വിശപ്പ് മാറാനുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടണമെന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിശപ്പ് വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കടിച്ചാല് പിറ്റേന്ന് ഞാൻ വിശന്ന് കൊള്ളാം ഐഷ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോ മഹാനരായ മുക്കറമായ മലക്ക് ജബറൈ ലൈസലാം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന മുത്തിരമിയെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്നോട് തങ്ങളോട് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് പർവ്വതങ്ങള് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്വർണമായി വെള്ളിയായി നടത്തി തരാ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വർണങ്ങളായി വെള്ളികളായി നടത്തി തരാ പടച്ചറപ്പനോട് പറയുന്നു നബിയേ ഇത് കേട്ട സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തലതാഴ്ത്തി പോയി കുറെ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്തോ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ശേഷം പറയുന്നു ജിബിരി ഈ ദുനിയാവ് വീടില്ലാത്തവന്റെ വീടാണ് ജിബിരി ഇത് ആഹ്ലത്തിന് സ്വത്തില്ലാത്തവന്റെ സ്വത്താണ് ജിബിരി എനിക്ക് വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുക്കറമായ മലക്ക് ജിബിരി മുത്തിനബിയോട് പറയുന്നു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാ ഈ വാക്ക് പറയാ പടച്ചറപ്പ് തങ്ങൾക്ക് ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും തരട്ടെ ഈ ആശയത്തീട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ധാരാളം പട്ടിണി കിടന്നവരാ അവിടുന്ന് കെട്ടപ്പാട് സഹിച്ചവരാ കടക്കാര് വന്നുകൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുറസൂറുള്ള ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഈ സമുദായത്തിലെ പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു പടമല്ലയോ പഠിക്കാനല്ലയോ മാതൃകയല്ലയോ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മുത്തിനബിയിൽ മാതൃകയില്ലയോ വ്യക്തമായിട്ടും തുടരാൻ മാതൃകയില്ലയോ വഴലമൂയ ഉമ്മത്ത സൈദിന മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ പ്രാരാബ്ദത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്തും റസൂറുള്ള പടയങ്കിൽ പണയത്തില്ല കടംസല്ലമ്മ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കടം ആർഭാട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാവരുത് 
അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാവരുത് ഒരു വ്യക്തമായ മാർഗം കാണാതെ കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല ബാഹിറായ മാർഗത്തിൽ കൂടി വീട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് സാധിക്കുന്നവനെ കടം വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ കടം ചോദിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാനും പാടും ഇത് നിധി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ട് കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്താ എനിക്ക് നിധി കിട്ടിക്കൂടാ അത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തമായ വഴി കാണും അങ്ങനത്തെ ആള് ചോദിച്ചാലേ കടം കൊടുക്കാനും പാടുള്ളൂ കാരണം ഈ കടം കൊടുത്ത ആളോട് ഖുർആാൻ വേറെ നിർദ്ദേശം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ല എന്താ അവൻ ചോദിച്ചിട്ട് തരാത്ത നമ്മൾ ചോദിച്ചവൻ തരണ്ടല്ലേ പാടില്ല കാരണം ഈ കടം വാങ്ങിയ ആളോട് ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കടം കൊടുത്ത ആളോട് ഇവന് സംഗതി വശാൽ അത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഡേറ്റ് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാ പിന്നെ അവനെ കരാവോ ചെയ്ത് അവൻ ആക്ഷേപിച്ച് അവനെ പുറത്തിറങ്ങി അനുവദിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് തരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അവൻ അവധി കൊടുക്കണം അവന് സാധിക്കുമ്പോൾ തരണമെന്ന് പറയണം എന്നാൽ നിനക്ക് സാധിക്കാൻ തന്നാൽ മതി അല്ലാതെ അവിടെ ഖരാവോ ചെയ്യാനോ അവനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കാനോ ചെക്കിൽ ഒപ്പിടിയിക്കാനോ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും പാടില്ല അത് പറയാനാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വല്ല വകുപ്പ് കണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ വിഷയം എവിടെ എത്തിപ്പോയി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു ഒരു പാപമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയായി സ്ത്രീ ഞാൻ അത് ഉറപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൻ അൻസ്വാരി ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യ സമരമാകുന്ന ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മഹാനവറുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വിഷമം മഹാനവറുകൾക്കുണ്ട് കാരണം ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതിനെനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊരു വേദന അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ മനസ്സിലകത്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബദറിൽ സംഭവിച്ച പരാജയത്തിന്റെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശത്രുക്കൾ ഒഴുതിലേക്ക് വന്നത് ആ ഒഴുതു വരുന്നതിന്റെ മുൻപ് തന്നെ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹി അൻസ്വാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഒരു സമരം വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമരത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ തന്നെ കരാർ ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹി അൻസ്വാരി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സുവർണാവസരമായിരുന്നു ഒഴുതു പൊർക്കടം ഒഴുതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തലേ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹി അൻസ്വാരി റതിയാഹു എന്ന തങ്ങൾ തന്റെ മകൻ ഛാബുർ റതിയാഹു എന്നിവനെ വിളിച്ചു പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അൻപത് പെൺമക്കളും ഒരു ആൺകുട്ടിയുമാ ഉള്ളത് തന്റെ ഏക ആൺകുട്ടി ഛാബുർ റതിയാഹു അൻഹുവാണ് ജാബുർ റതിയാഹു എന്നിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മോനെ ജാബിറെ നാളെ ഈ പാവപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹി ഇതാ ഒരു സമരം നടന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് രക്തസാക്ഷിയാകുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ജാബിറേ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എട്ടൊൻപത് പെൺ പെങ്ങന്മാരാണ് സഹോദരിമാരാണ് ഉള്ളത് ഈ സഹോദരിമാരെ നല്ലപോലെ നീ വളർത്തണം അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ അവരെ പരി അവരെ പരിപാലിക്കണം അവരെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം മാ പിതാവിന്റെ വിയോഗം അവരെ നീ അറിയിക്കരുത് എല്ലാം ഉത്തമകനാകുന്ന ജാബിറിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മോനെ ജാബിറേ നിന്റെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ളായി ഇന്നങ്ങ് മരിച്ചാൽ കോടിക്കണക്കിന് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് കടമുണ്ട് ആ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടണം ആ കടങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം മഹാനായ ജാബ്രതിയാഹു എന്ന് ചെറിയ പയ്യനാണ് ലക്ഷക്കണക്കല്ല കോടിക്കണക്കിനാണ് കടങ്ങളുള്ളത് ഈ കടങ്ങളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടണം ജാബിറേ മഹാനായ ജാബിർ റതിയാഹു എന്നെ ഏൽക്കുകയാണ് മോനെ ജാബിറേ 
നീ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാകുന്ന എന്റെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് വല്ലതും വീട്ടാൻ നിനക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ഈ അബ്ദുല്ലഹിയുടെ യജമാനനുണ്ട് യജമാനോട് സഹായം തേടുക ഒരിക്കലും എന്റെ യജമാനൻ നിന്നെ സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല ആരാണോ നിന്റെ യജ എന്റെ യജമാനൻ ആരാ നിനക്കറിയുമോ ആകാശ ഭൂഗോളങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക മറ്റൊരാളോടും തേടേണ്ടതില്ല ഉപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമായി മുസ്ലിം സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാണ് എഴുപതോളം സുഹാബികൾ ആ രണാങ്കണത്തിലെ ഷഹീദായി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കബറ് കുഴിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഷഹീദിന് ഒരു കബറിലാണ് എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ വേറെ ഒരു ഷഹീദിനെയും കൂടി ഉപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മറവ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കതൊരു വല്ലാത്ത പ്രയാസമായിരുന്നു ആരാണ് കൂടുതൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയത് എന്ന് മുത്തിനബി ചോദിക്കും ആരാണ് കൂടുതൽ മനപ്പാടമാക്കിയത് എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഖുർആൻ അറിയാവുന്ന ആളെ കബറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ലഹജിൽ ആദ്യം അയാൾ എടുത്തു വെക്കും ശേഷം മറ്റേ ഷഹീദിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് മറവ് ചെയ്യും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ കബറിൽ വേറെ ഒരാളെയും കൂടെ മറവ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കത് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായിരുന്നു ആ സംഭവം മഹാനായ ജാബർ തങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നീട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വേറെ ഒരു കബറ് കുളിച്ചു എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറ് ഞാൻ പതുക്കെ മാന്തിയിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു കബറിൽ മറവ് ചെയ്തു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറ് ഞാൻ മാന്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉപ്പ അന്ന് വെച്ചതുപോലെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേറ്റിട്ടില്ല കഫം പിട പോലും ദ്രവിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ ജാബുറു തങ്ങൾ പറയുന്നു ഉപ്പൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ മദീനയിലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഉപ്പയുടെ കടക്കാർ ഇങ്ങനെ വരിവരിയായി വരാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്കി ഇത്രയും വലിയ കടം വന്നത് എന്നറിയുമോ ആഹിരു സമാന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആർപ്പാടമുള്ള വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയതല്ല മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയതല്ല സുഖലോലുതയോട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയതല്ല നല്ല ബെൻസ് കാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയതല്ല തെറ്റിപ്പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയതല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ കടം വാങ്ങരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ജീവിക്കണം കടത്തോടുകൂടി മയ്യത്ത് കബറിൽ വെക്കരുത് അതേ അള്ളാഹുസുഹാനുഹുവത്താല കടത്തോടുകൂടി മയ്യത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു അഥഭാഗ്യരിൽ പടച്ച റബ്ബ് നമ്മിൽപ്പെട്ട ആരെയും ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സർവ കടങ്ങളും വിട്ടാൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുറബേ എല്ലാ കടങ്ങളും വേടാന് ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കണം റബ്ബേ കടത്തോടെ വയ്യത്ത് വെക്കുന്ന അഥബാഖ്യരിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ മഹാനായ ജാബുറുദിയാഹു എന്റെ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പാക്കി ഇത്ര വലിയ കടം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് മദീനയിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വസ്തനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ആളുകള് 
അവര് സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഉപ്പയെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു വിശ്വസ്തനായത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ആര് സൂക്ഷിക്കാൻ തരുമ്പോഴും എന്റെ ഉപ്പ പറയും അത് കടമായിരിക്കട്ടെ ഉറങ്ങിയാ മനസ്സിലാവില്ല ഈ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കലും കടം വാങ്ങലും വ്യത്യാസം ഒരാൾ നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ അത് വളരെ നന്നായി വാങ്ങിവെച്ച് അലമാറയിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഭദ്രമായി അവിചാരിതമായിട്ട് കള്ളം വന്നു അലമാറ പൊളിച്ചു കട്ടുകൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു കട്ടുകൊണ്ടുപോയി ഉടമസ്ഥ വരുന്നു അത് കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാ നയം പക്ഷേ അത് യഥാസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണം അത് വീഴ്ചു വരുത്താൻ പാടില്ല വാതിൽ പൂട്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഡോർ പൂട്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഏത് സമയത്തും തന്റെ റൂമൊക്കെ പൂട്ടിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ മാതൃകയാണ് അതൊന്നും ഒരു ഉദാഹരണവൽക്കരണം പാടില്ല റൂം പൂട്ടി പെട്ടി പൂട്ടി ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് ഭാര്യ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പൂട്ടിപ്പോണ് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല ഒരു സ്വകാര്യം വേണം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു പെട്ടി വാങ്ങാവുന്നതാണ് അത് അവൾക്കും പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു റൂമ് നമ്മുടെ പെട്ടി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും പൂട്ടി സൂക്ഷിച്ച് ചാവി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മാതൃക അതാണ് ചില ആളുകൾ അതിനൊന്നും യാതൊരു കംപ്ലോ ഒരു ഒരു കറക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അതോ ചാവിയോ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും വാതിലോ അത് പൂട്ടിയിട്ടില്ല വെട്ടിയോ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കാശോ അത് പോക്കറ്റില്ല പാടില്ല അന്നും പാടില്ല പോക്കറ്റിലെ പൈസ ഒക്കെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ പേഴ്സ് അത് മറ്റേ ജീൻസിന്റെ പാന്റ് അതിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് തന്നെ പോരാ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് റൂം പൂട്ടി ഇറങ്ങണം സ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ റൂം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആകെ ടെൻഷനാണ് അതാ ആരെങ്കിലും കയറുമോ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ കാരണം എപ്പോഴാ വെല്ലടിക്കാതെ വരാൻ പറ്റൂല ആകെ വേദാറാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ മര്യാദ മുമ്പുള്ള മര്യാദയിൽപ്പെട്ട ഒരു മര്യാദയാണ് റൂം പൂട്ടി വെക്കുക മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാൻ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പേടിയാണ് അടിച്ചുവിടോ 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 അതുകൊണ്ട് ആ മര്യാദയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വ അമാനത്തായി ഏൽപ്പിച്ച സാധനം നമ്മുടെ വീഴ്ച കൂടാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല അതേസമയത്ത് ഞാൻ ഒരാളോട് പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി ആ കടം വാങ്ങി പോയ കാശ് ഞാൻ അലമാറയിൽ കൊണ്ടുപോയി സെൽഫിൽ സൂക്ഷിച്ചതാണ് കള്ളം വന്ന് കട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കടക്കാരന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വത്ത് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ അൻസ്വാരി തങ്ങൾ പറയും അത് എനിക്ക് കടമായിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനുടെ ഇത്രയും കടമുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് വന്നു ഉപ്പയുടെ കടക്കാർ ആദ്യം വന്നൊരു ജൂതനാണ് ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള സംഗതിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയി നിന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് മുപ്പത് വസക്ക് കാരക്ക തരാനുണ്ട് എന്റെ കാരക്ക എനിക്ക് ലഭിക്കണം പറഞ്ഞു ഉപ്പാന്റെ കടമൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ കടങ്ങളും ഞാൻ വീട്ടുന്നതാണ് ഒരു പൈസ പോലും ഞാൻ ബാക്കി വെക്കില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് താമസം ചെയ്തു തരണം ഞാൻ അത് സാവധാനത്തിൽ വീട്ടിൽ തരാ ഈ ജൂതൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഇടതരാൻ പറ്റില്ല താമസമില്ല എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കടം ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കണം മുപ്പത് വസക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസക്ക് പതിനഞ്ച് പറയാൻ എത്ര ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുക അത്രയും വലിയ കാരക്കയുടെ ാണ് മഹാനായ ജാബുറതി എല്ലാവ വിഷമിച്ചു പോയി ഈ ജൂതൻ തന്റെ ഉപ്പയുടെ കടം പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബുറതി എല്ലാവന്നുവിനെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞു 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ ആക്ഷേപിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് വിഷമിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഹിമി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹായം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലാവട്ടെ മരണത്തിന്റെ ശേഷമാവട്ടെ തങ്ങളെ സഹായം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സിംഹം പോലും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നതാ ഹബീബായ റസൂൽ അരികിൽ ചെന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാത്തുള്ളാങ്കണത്തിലെ ഷഹീദായി പോയി ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജാബിറേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാ ഉപ്പ പരാളുകൾക്കും കൊടുക്കാനുണ്ട് ഉപ്പയുടെ കടക്കാര് വന്നിട്ട് എന്നെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു ഈ അടുത്തുള്ളൊരു ജോതനുണ്ട് ആ ജോതന് മുപ്പത് വസക്ക് കാരക്ക കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ കാരക്ക ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ തങ്ങൾ അവനോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് അവനോട് അല്പം സാവധാനം എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരണം നബിയേ അവധി വാങ്ങിത്തരണം നബിയേ ീ 